గోదావరిలో ఆపరేషన్ వశిష్ట కొనసాగుతోంది ఇంకా పదమూడు మంది కోసం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు గోదావరిని జల్లడపడుతున్నాయి అయితే ఇప్పటి వరకు మొత్తం ముప్పై నాలుగు మృతదేహాలను వెలికి తీసినట్లు ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది మునిగిపోయిన బోటులో మొత్తం డెబ్బై మూడు మంది ఉంటే అందులో అరవై ఐదు మంది పర్యాటకులు ఎనిమిది మంది బోటు సిబ్బందిగా తేల్చారు అయితే బోటు నుంచి ఇరవై ఆరు మంది ప్రాణాలతో బయటపడగా మొత్తం నలబై ఏడు మంది గల్లంతైనట్లు వివరాలిచ్చింది అలాగే ఇప్పటి వరకు ముప్పై నాలుగు మృతదేహాలను వెలికి తీయగా ఇంకా పదమూడు మంది ఆచూకీ లభించాల్సి ఉందని ప్రకటించింది అయితే వీళ్లంతా బోటులో ఇరుక్కుపోయి ఉంటారని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ భావిస్తోంది దాంతో బోటును బయటకు తీస్తేనే మృతదేహాలు బయటపడే అవకాశముందని అంటున్నారు మరోవైపు రెండు వందల యాబై అడుగుల లోతులో బోటును ఎన్డీఆర్ఎఫ్ గుర్తించింది ఉత్తరాఖండ్ నుంచి ప్రత్యేకంగా తెప్పించిన సోనార్ పరికరంతో నదీ గర్భంలో బోటును గుర్తించి ఫోటోను సైతం తీశారు అయితే నదీ గర్భం నుంచి బోటును బయటకు తీయడం మాత్రం సాధ్యం కాదంటున్నారు బోటు సుమారు యాబై టన్నుల బరువు ఉండటం పైగా రెండు వందల యాబై అడుగుల లోతులోకి కూరుకుపోవడంతో బయటికి తీయడం చాలా కష్టమని తేల్చేశారు దాంతో బోటులో ఇరుక్కున్న మృతదేహాలు వాటంతటవి బయటికి వస్తేనే గాని ఇంకేమీ చేయలేమని రెస్క్యూ బృందాలు చేతులెత్తేసినట్లు తెలుస్తోంది ఇదిలా ఉంటే బోటు ప్రమాదాన్ని జగన్ సర్కార్ తీవ్రంగా పరిగణించింది మెజిస్టీరియల్ విచారణకు ఆదేశించిన ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిస్థితులు అధికార యంత్రాంగం వైపు వైఫల్యాలు లోపాలపై వాస్తవ పరిస్థితిని తెలియజేస్తూ అరవై రోజుల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించింది విచారణాధికారిగా తూర్పుగోదావరి జాయింట్ కలెక్టర్ను నియమించింది